പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പി എസ് സി അക്കാദമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം നാം ഇപ്പോൾ ഉറ്റു നോക്കുന്ന വളരെ പ്രതീക്ഷയോടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പരീക്ഷയാണ് വി ഒയുടേത് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വി ഒയുടെ പരീക്ഷാ തീയതി എന്നാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്താ വിഷയം എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്തായാലും പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള പരീക്ഷാ പ്രോഗ്രാമുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടതിൽ വി ഒ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ഇതിൽ ഏത് ഈ മാസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസം നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അത് ഒക്ടോബറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നവംബറിലോ നടന്നേക്കാം അപ്പോൾ പരീക്ഷ നടക്കുമോ നടക്കില്ലയോ എന്ന് കരുതിയുള്ള ഉൾക്കണ്ഠ വേണ്ട നമ്മൾ ഏത് തീയതിയിൽ പരീക്ഷ വന്നു കൊള്ളട്ടെ ഏത് തീയതിയിൽ പരീക്ഷ വന്നു കൊള്ളട്ടെ അതിനെ നേരിടാൻ തയ്യാറെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടുകൂടി നമ്മളുടെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ഉൾക്കണ്ഠ സിലബസിനെ പറ്റിയാണ് പലർക്കും ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അത് ഇനി പരീക്ഷാ തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സിലബസ് വിശദമായി മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ പറയുമായിരിക്കും എന്ത് മാറ്റമാണ് എന്ത് മാറ്റമാണ് ആ സിലബസിൽ ഉണ്ടാവുക ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല എൽ ഡി സിയുടെ കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി സി പരീക്ഷ നടന്നിട്ടില്ലേ വി ഒയുടെ പരീക്ഷ നടന്നിട്ടില്ലേ അതേ സിലബസ് തന്നെയാണ് ഈ പ്രാവശ്യവും വി ഒ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുക നമുക്കത് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇരുപത് മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് വ്യാകരണം ഇരുപത് മാർക്ക് ഗണിതശാസ്ത്രം ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റീസണിംഗ് പത്ത് മാർക്ക് മലയാള ഭാഷയും മലയാള വ്യാകരണവും മൊത്തമുള്ള നൂറ് മാർക്കിൽ അൻപത് മാർക്കായില്ലേ മൊത്തം മാർക്കിന്റെ അൻപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ മാർക്കുകളിൽ യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല അൻപത് മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതിൽ ഇരുപത് ചോദിച്ചിരിക്കും മലയാളം പത്തിൽ പത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലും ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റീസണിംഗ് ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത് മാർക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കും ഇത് അൻപത് മാർക്ക് കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് അടുത്തതായി വരുന്നത് ജി കെ മധ്യകാല ചരിത്രം അതുപോലെ തന്നെ നവോത്ഥാന നായകർ ജനറൽ സയൻസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്രാമവികസന പരിപാടികൾക്ക് മുൻതൂക്കം ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു ടെസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നിങ്ങളിൽ പലരും അതിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്നുള്ള പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളിൽ പലരും പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും ആ ടെസ്റ്റിലെ ചോദ്യങ്ങൾ അല്പം കടുപ്പമായി പോയി എന്ന് സത്യത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കടുപ്പമാകുന്നത് നന്നായി പഠിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്രദമായി തീരുക കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷകൾ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അടിസ്ഥാന വിഭവങ്ങൾ വിഭാഗങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്താൻ കഴിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ടഫ് ആകുമ്പോൾ മാർക്ക് റേഞ്ച് കുറയും മാർക്ക് റേഞ്ച് താഴോട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലുള്ള ആളുകൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടഫ് ആണോ ഈസി ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എഴുതും അപ്പോൾ മാർക്ക് റേഞ്ച് വളരെ ഉയരും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടഫ് ആകുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസി ആകുക അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും മാത്സും എങ്ങനെ അടിസ്ഥാനപരമായി പഠിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷിനെ പറ്റി നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിയ ബെർബ് ആഡ് ബെർബ് നൗണ് പ്രോനൗൺ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെന്റൻസസ് കൺജംഗ്ഷൻസ് ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ ഒരു ക്രിയയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ക്രിയയുടെ ബേസ് ഫോം സിമ്പിൾ പാസ് ഫാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം നമ്മളെ മിക്ക ക്രിയകളുടെയും ഈ മൂന്ന് രൂപങ്ങൾ ബേസ് ഫോം സിമ്പിൾ പാസ് ഫാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഫോം ഇവ ബൈഹാക്കി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ടെൻസ് പഠിച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൽ അൻപത് ശതമാനവും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാറുണ്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അത് ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ കാണുന്നു ചിലർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നവരുണ്ടാവും പക്ഷേ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവരും ഉണ്ടാകും ഞങ്ങളിത് എങ്ങനെ പഠിക്കും
അവയൊന്ന് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ടെൻസ് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അറിയിക്കുകയാണ് പി എസ് സി ജി അക്കാദമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലില് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ടെൻസിനെ പറ്റിയുള്ള സമഗ്രമായ പഠനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനോടൊപ്പം ഉള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ക്രീനിൽ മുകളിൽ വലതുവശത്തായി കാണുന്ന ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുൻ വീഡിയോകൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് മാത്സിലേക്ക് വരാം മാത്സും അടിസ്ഥാനപരമായി പഠിച്ചേ പറ്റൂ അടിസ്ഥാനപരമായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഷോർട്ട് കട്ടുകളും പഠിക്കുക അടിസ്ഥാനപരമായി പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം ഷോർട്ട് കട്ട് പഠിക്കുക വെറും ഷോർട്ട് കട്ട് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവും ഷോർട്ട് കട്ടും ഇത് രണ്ടും കൂടി സമന്വയിപ്പിക്കണം ഷോർട്ട് കട്ടിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വളരെ സ്പീഡിൽ ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതണമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കണക്ക് മാത്സ് ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു പഠനം അവലംബിച്ചാൽ മാത്സും നമുക്ക് കീഴടക്കാവുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇരുപതിൽ ഇരുപത് മാർക്കും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എന്നാൽ മലയാളം മലയാളം നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അനായാസം പഠിക്കാവുന്നതല്ലേ പത്തിൽ പത്ത് മാർക്കും നേടാവുന്നതല്ലേ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പത്രം വായിക്കൂ അത് കുറിച്ചിടൂ അതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കി വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കൂ ഇങ്ങനെ അത് ആർജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കൂ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗൈഡുകളിൽ നിന്ന് ആർജിക്കാതെ നമ്മൾ അപ്പോഴപ്പോഴത് ആർജിക്കൂ ഇതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഗൈഡുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും റെഫർ ചെയ്യാം പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുന്നവർ വളരെ വിജിലൻ്റ് ആണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഏതെങ്കിലും ഗൈഡിലുള്ള പത്തോ ഇരുപതോ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഗൈഡിൽ നിന്ന് ചോദിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ആ ചോദ്യകർത്താവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോപ്പി അടിച്ചു എന്ന പരാതി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉന്നയിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഏത് ഗൈഡിലും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഗൈഡിൽ നിന്നുള്ളതും അതിൽ പത്തോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ ആ ഒരു പരാതി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുതിയ പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ തേടുകയാണ് ഇങ്ങനെ മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ തേടുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷയെ നേരിടാമെന്ന് കരുതരുത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ അനുബന്ധ ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ചോദിക്കും അവിടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ അനുബന്ധ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ എങ്ങനെ പഠിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിലെ ഗൂഗിളിൽ ആ ഒരു വിഷയം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യൂ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോട് അനുബന്ധമായി വരുന്ന എത്രയോ എത്രയോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാം അവ കൂടി പഠിച്ച് 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 മുന്നോട്ട് നീങ്ങും അപ്പോൾ ചോദ്യകർത്താവ് എവിടെ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി ഉത്തരം പറയുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സിലബസിനെ കുറിച്ചോ പരീക്ഷ ടൈം ടേബിളിനെ കുറിച്ചോ ഉത്കണ്ഠപ്പെടാതെ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ആർജിച്ചിട്ടുള്ള അറിവുകളെ അത് മറക്കാതെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ അറിവുകൾ ആഴ്ചിച്ചുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് മലയാളം ഇവയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവ് ആയത്തിനാണ് ആർജിക്കേണ്ടതെന്ന് സ്വയം വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് അവ ആർജിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വരുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിൽ ഈ വരുന്ന പരീക്ഷകളിൽ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഇതിനെ കുറുക്കു വഴികൾ വിജയത്തിലേക്ക് കുറുക്കു വഴികളില്ല വെറും കോഡുകൾ മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷ ഇതൊക്കെ കോഡുകൾ വളരെ താല്പര്യമാണ് കോഡുകൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും നിങ്ങൾ വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പി എസ് സി ജി അക്കാദമി എല്ലായ്പ്പോഴും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോടൊപ്പം